Bienvenidos a mi canal Luis Garay una vez más El día de hoy vamos a empezar a revisar cuáles son los daños que tiene este Toyota Corolla 2012 Ya que en el video anterior les había enseñado a rasgos grandes cuál había sido el problema Pero ahorita estoy a punto de empezarlo a desarmar, empezarle a quitar las partes Hacer una lista de lo que realmente vamos a ocupar para empezarlo a reconstruir Ya que este vehículo tal vez en una semana lo vamos a tener listo Así es que sin más que esperar, vamos a comenzar Ya quitándole las partes, créanme que me encontré con una sorpresa que ya me lo esperaba, así es que no me sorprende. Una de las cosas que podemos ver es que de este costado todo está presionado hacia el lado derecho, ya que aquí fue claramente, se ve, donde fue el golpe. Afortunadamente, algo de lo que yo no quería que fuera a estar dañado era el ABS o el sistema de del frenado este cuando se dañan estos motorcitos o como ustedes le llamen créanme que es bastante complicado repararlo ya en el pasado tuvimos un vehículo que sí nos costó bastante repararlo quedó bien pero es un bastante problema coso porque es esta parte esta sí está bastante dañada hizo que todo lo que es radiador condensador y abanicos se fueran hacia adentro obviamente es por eso que descuadró lo que fue el lado izquierdo entonces aquí lo, la solución que hay, hay que reemplazarlo, hay que ponerlo nuevo. Y por lo que es la parte derecha, que es el upper rail, también está dañado. Miren cómo está bastante dañado. Entonces el proceso va a llevar un poquito de tiempo, pero va a quedar bien. Lo que se va a hacer es que se va a reemplazar esta parte. Aquí se miran los puntos de soldadura donde empieza la parte. Aquí lleva dos y ten, tendría, que hacerle un, tendría que hacerle un poquito de espacio para quitar es, estos puntos que también vienen aquí, pasa por abajo y se tendría que quitar desde aquí estos puntos también y es, toda esta pieza saldría, obviamente tendríamos que enderezar un poco esta, que no va a hacer tanto daño lo que se va a enderezar la pieza que se va a quedar, un, una enderezadita y ponerle otra pieza nueva, una vez que esta está podemos empezar a quitar todo lo que es rallador, condensador y abanicos, obviamente el carro ahorita trae aire, pero se va a tener que sacar el aire, se va a tener que quitar las tres partes, que es el abanico, el rallador, el condensador, quitar todo. El ribar, tal vez lo quito, no lo sé, para trabajar más, más cómodo, lo voy a quitar. Voy a empezar a cuadrarlo, a poner uno nuevo y una vez que ya esté listo, cuadrarlo con el HUD. El HUD desafortunadamente no se va a poder salvar, vamos a tener también que comprar uno junto con los brackets porque como llegó el golpe en el lado derecho miren cómo se dobló este bracket estos regularmente son bastante frágiles con muy poca resistencia se doblan y al mismo tiempo hizo que se quebrara el espejo así es que también lo vamos a tener que conseguir pero bueno el espejo es lo que menos nos preocupa aquí lo más interesante es que tenemos que empezar a quitar todo empezar a hacer una lista que por lo que se ve ahorita es el, el pedazo del upper reel el coso por completo lo vamos a cambiar. El, el condensador sí se mira doblado, miren. De aquí precisamente de la conexión se mira doblado. Así es que probablemente hay que comprar condensador. El rallador no tira agua, pero igual una vez que quitemos el condensador vamos a ver qué tan dañado está el rallador. Tuvo mucha suerte este cliente porque aquí está el sensor de la bolsa de aire. Recuerden que nosotros antes de, ca de cada compra, de cada vehículo, siempre hacemos un Carfax, y si el Carfax hubiera enseñado que ya le hubiera explotado la bolsa, no lo hubiéramos comprado, así es que ahorita eh, le voy a quitar la batería para extra seguridad, pero igual la batería está descargada, no quiero que se vaya a desprogramar la computadora, porque muchas de las veces cuando uno no tiene eh, cuidado, pueda el sensor detectar algún movimiento y encenderte la luz en el tablero es lo menos que queremos la seguridad siempre es lo primero para nosotros Quitando 
un poquito más de partes, me puse a quitar el container que tiene extra coolant para el radiador, lo quité porque estaba un poquito presionado, eh, al igual que el container que es para limpiar los parabrisas, ya estando aquí, ahora sí puedo ver a detalle cuál es el problema, igual ya una vez quitado todo esto se puso un poquito suave, le jalé con la mano solamente para doblar un poquito, igual sabemos que ya no sirve, pero lo que quería analizar era por no podía ver al 100% lo que había aquí atrás ya que estaba un poquito pegado. Quería analizar cuál, es el, cuál era el detalle. Estando aquí, pude observar que aquí está otra, otra, otra pieza que está quebrada. Lo único que sí no sé y tengo que desarmar más es si solamente es el plástico en la parte de arriba o si desafortunadamente se quebró el rayador. Yo lo veo como si fuera un plástico, como si fuera una protección para que no caiga basura entre medio del rayador y el abanico. Pero igual, sea el problema que sea, vamos a tener que reemplazar esto. Sé que van a salir más detalles conforme vayamos desarmando. Lo que sí no sé es si vamos a alcanzar a desarmar todo. Porque ahorita solamente estamos, estamos tratando de sacar el inventario de las partes que vamos a necesitar. Por ejemplo, esta que fue de las luces, la vamos a tener que comprar la conexión porque desafortunadamente se quebró. La otra conexión se mira en buen estado, pero igual si te la venden completa, obviamente vamos a tratar de cambiarlo para que todo nos quede lo, lo más original que sea posible. Este coso por no está nada de duro, pero igual esto ya no sirve. Vamos a tener que comprar uno nuevo. Se pone complicado cuando se dañan las puntas del chasis. Pero si ustedes miran, la punta del chasis está en buenas condiciones. Las dos de este lado tengo que quitar la luz y el fender. Porque como pueden ver, se doblaron las dos brackets de la, del cofre. Entonces eso hizo que se descuadrara y hizo que dañara el fender. Desafortunadamente lo vamos a tener que cambiar. Básicamente va a ser todo el frente. Y lo único que no se va a comprar va a ser la luz del lado izquierdo. Hicimos una cosa muy importante que fue encontrar todos los daños posibles en este vehículo. Nos encontramos más de lo que esperábamos, pero al final del día éramos conscientes de los problemas que podía traer este vehículo. Igual, no queda más que repararlo, empezar a reconstruirlo una vez que nos lleguen las partes para poder tener este vehículo listo para la calle. Raza, les recuerdo para todos aquellos que les guste mi contenido y me quieran apoyar, suscríbanse a mi canal Luis Garage. También por ahí para los que quieren ver más vehículos de la subasta, de los que muchas veces no sacamos aquí en video, vayan a mi TikTok, síganme en Luis Garage y lo que quieran saber, lo que estamos haciendo día a día trabajando en estos vehículos y en muchos más, vayan y síganme a mi Instagram, Luis-Garage-Bajo, por ahí estoy subiendo lo que hacemos día a día, cosas un poquito más personales, así es que raza, sin más por el momento me voy a despedir, nos vemos en un siguiente video.